What is up mga tropa people over here, over there and everywhere? Nandito naman po ang inyong lingkod, nagbabalik, M-I-D-G-E. And today, we are going to do another video. So stick around. specifically PUBG and uh, uh, ang pag-uusapan natin is kung paano mo ma -e enhance yung yung gaming skill when it comes to playing PUBG okay uh, but i'm not saying na napakagaling kong maglaro ng PUBG okay it so happened na realize ko na itong mga mga practices na to kapag ginawa mo somehow it will have a good effect and it will enhance your uh, gaming skill. Very basic lang tong mga mga bagay na pwede nating gawin, okay, to enhance our gaming skill. Right? So, first of all, headset. Yan. So, yung headset. So, tatawagin natin tong no headset technique. Alam naman natin na kapag may malupit kang headset at kapag maganda yung setup ng PC mo, eh, maganda ang gaming experience mo, di ba? Lalo na, lalo yung isa yung sa magiging advantage kapag naglalaro ka ng PUBG. Especially, yun nga, kapag naka-headset ka. Bakit? Kasi pag naka-headset ka, dinig na dinig mo yung buong paligid mo. Kung baga, narinig mo yung kalaban mo kung saan nagagaling, so kung sa kaliwa ba o sa kanan. Okay? So, Uh, or kung kung halimbawa yung mga kalaban mo ay eh, naka lahat sila naka naka suppressor kung saan nanggagaling yung putok ng barrel at hindi kasi hindi mo nakikita yung ano eh pag may suppressor mainly hindi mo makikita yung flash nung yung flash nung ba, yung balang icon do sa map kung nasaan nanggagaling yung pagputok yun hindi mo masyado hindi mo makikita yun so pero maririnig mo kung saan nanggagaling yung putok di ba maririnig mo yung saan nanggagaling yung putok yun. So, pag wala kang headset, it's like, uh, it's like uh, training yourself to to follow your instinct. It's like, you know, it's like being a real soldier. Uh, you're trying to uh, feel your surrounding instead of listening. It, you're like feeling your surrounding. Uh, ganon din sa laro, sa in-game. Kapag uh, wala kang headset, Siyempre, pag nasanay ka na walang headset, eventually, at, na, at nananalo ka na, okay, yung tipong nare-reach mo yung second place, yung second spot, or yung uh, eat, uh, much better kung makaka-chicken dinner ka. Eh, it's a great improvement for you uh, sa paglaro. Dahil siyempre, wala kang headset eh. So, nananalo ka. So, ibig sabihin, pwede kang mana... What more kung meron kang headset, di ba? Kung narinig mo na yung mga kalaban mo kung saan nagkagaling. E di, mas malaking advantage na para sa yun kapag dinig mo kung saan sila nag... or kung saan ba sila manggagaling. Kung sa left uh, side mo ba, sa right side mo ba, front, back, whatsoever. So, ganun. So, first is, yun nga, yung the head... no headset technique. Okay? Second, Uh, bow and arrow technique Okay, so Bakit ko sinabing bow and arrow technique? So, syempre Ang gagamitin mo lang na armas Is yung pinaka Alam mo yun, pinaka mahina Classic armas na na Hindi ka makakapag-reload ng mabilis Tapos pa isa-isa pa ng tira Isa-isa ng, ng bato ng bala Which is yung bow and arrow Kapag ginamit mo yung bow and arrow Uh, as much as possible, try to aim for a chicken dinner. Okay? As in, kapag gamit mo siya, practice mo yung sarili mo na yun lang ang gamit mo muna for the time being. Bakit? Kasi syempre, kapag naigapang mo yung game mo na puro ganun lang ang gamit mong weapon, 
Okay? Puro, puro bow and arrow lang. What more kapag binigyan ka ng magandang barrel? Diba? So, uh, it will uh, it will teach you patience. Okay? Siyempre, mag-aabang-abang ka lang. Yun lang gamit mo eh. So, abangers na lang nun. And uh, also, yung, yung, ano, yung stealth skill mo sa laro, mat ma madidevelop mo. Okay? Isa yun. Isa sa nakakapag-develop yun ng stealth skill. Kasi, since naka-stay put ka sa isang lugar, doon ka na nag-aabang, matututo ka maghanap ng spot na maganda para sa kung saan sa tingin mo, mananalo ka. Or even, Uh, kahit second place na pwede na okay. As long as You were able to survive The entire game Almost the entire game okay. Next one uh, Ito yung tinatawag ko na Handgun only technique Yan, so after Ganon din ang ano, procedure Bow and arrow Ito naman handgun lang okay, Handgun lang yung nahawak-hawak mo So, same procedure, ipapanalo mo yung game using handgun lang. Okay? As much as possible, yung pinakamahinang handgun na piliin mo kung yun yung available sa'yo. At basta kahit anong handgun, pwede na rin. Kung hindi available yung pinakamahina. So, syempre, alam naman natin when it comes to handgun, limited yung range. ba diba? Limited na limited ang range niya. Pero, same, same goal, as uh, once you were able to finish the game, to finish the or to get chicken dinner or somehow uh, mapunta ka sa second round okay na rin yun diba? at least alam mo sa sarili mo kapag nakakuha ka ng magandang baril champion ka nun ito pa isa um, yung uh, wala kang gamit totally okay so this uh, this uh, practice gagawin mo siya mainly just to survive the entire game. Okay? Kasi wala kang gamit. Wala kang gamit talaga. Wala kang gamit. So, magsistay ka lang dun sa loob ng play zone na hindi mamamatay. So, technically, ang gagawin mo, ang goal mo dito is to reach to reach second spot. Okay? So, ganun-ganun lang yung gagawin mo sa kanya. Mag-iikot-ikot ka lang dun sa buong play zone or magstay ka lang sa isang lugar na hindi ka madirikit. It will enhance your your stealth skill. Paano yung magpano ka makakatago-tago ng hindi makita? So, paano ka makakasurvive hanggang sa huling sandali ng laro? Okay, so pag nasanay ka sa mga bagay na to, for sure, kapag binigyan ka ng mga gandang, inequipan ka ng maayos na barrel, ng headset, ng mga bagay na kailangan para maglaro, eh, ma ma mararandong mo sarili mo na mas nag-improve ka. Kasi nasanay ka dun sa mahirap na part eh, di ba? Nasanay ka dun sa wala, nasanay ka dun sa konti lang gamit mo. So, ganun. And of course, siyempre, pinaka the best yan uh, is to maximize yung, yung uh, training mode, yung magta-target shooting ka lang. Yun. Uh, yun naman is to enhance your shooting skill para, di ba, at least ma-enhance yung, yung paggamit mo ng mga different kinds of, or ma-familiarize ka sa mga different kinds of uh, weapons. Kung gano'n ba sila, yung range sila, kung gano'n ba kalayo lang yung yung na 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 tatakbo ng mga bala nila o yung naaabot ng mga bala nila so ganoon so uh, that is it for today's video guys i do hope na kahit pa paano <laughs> since first time ko lang na mag-discuss about gaming so i do hope na kahit pa paano meron kayong napulot <laughs> no, na uh, na na natutunan na something about our you know, short quick one for today and uh, hopefully kung meron kayong gustong i-share na uh, mga best practices nyo para you know para mag-enhance yung yung gaming skill nyo i-comment down below lang okay you know, para baka sa mga next video about gaming i-discuss natin yan, okay so again thank you for watching please uh, give a thumbs up kung nagustuhan yung video And again, comment down below. Wag kayo yung mahiyan mag-comment down below. Also, I would definitely, definitely appreciate if you're going to subscribe the channel or to subscribe my channel. Okay. So once again, thank you for watching, and this has been yours truly, M I D G E. Peace out.
Bye.